നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് മെയ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് വേൾഡ് തൈറോയിഡ് ഡേ ആയിട്ട് ആചരിക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് ഈ തൈറോയിഡിനായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ദിനം ഈ ദിനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ലക്ഷ്യങ്ങൾ തൈറോയിഡ് രോഗം കേരളത്തിൽ കൂടുതലായി കാണുന്നുവെന്ന് കണക്കുകൾ പറയുന്നുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിക്കുന്നു എന്തെല്ലാം മാർഗങ്ങളുണ്ട് നിയന്ത്രിക്കാൻ ഇതെല്ലാം ഇന്നത്തെ ഡോക്ടർ ലൈവിലൂടെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എറണാകുളം ലൂത്ത് ആശുപത്രിയിലെ കൺസൾട്ടന്റ് സർജനായ ഡോക്ടർ വിമൽ അയ്പ് നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ഇപ്പം എല്ലാ അസുഖങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും നല്ലൊരു അവബോധം ഇപ്പോൾ പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് പഴയതിനേക്കാളൊക്കെ കൂടുതലുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയൊക്കെ ആളുകൾക്ക് അറിയുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും ചില അസുഖങ്ങൾ കൂടി തന്നെയാണ് വരുന്നത് അതിലൊന്നാണ് തൈറോയിഡ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ വേൾഡ് തൈറോയിഡ് ദിനത്തിൽ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ തൈറോയിഡ് ഡേ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടി വരുന്ന തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അവയർനെസ് അവബോധം രോഗികൾക്കിടയിൽ കൂട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ ജനത്തിനിടയിൽ കൂട്ടുക മാത്രമല്ല അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള അതിൻ്റെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസും അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും അതിൻ്റെ ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ്റെയും റോളും അത് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റാണ് നൽകുന്നതെന്നും ജനത്തിനെ ധരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു വലിയൊരു റോളാണ് തൈറോയിഡ് ഡേ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ ഇപ്പം പുതിയ തലമുറയിൽ പലരും ഇങ്ങനെ ഈ തൈറോയിഡിന്റെ ഇഷ്യൂസ് വിശേഷിച്ച് സ്ത്രീകളിൽ പലപ്പോഴും ഈ വണ്ണം ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തൈറോയിഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാൻ പറയും മിക്കവാറും അത് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെ തൈറോയിഡ് കൂടി വരുന്നത് കേരളം തൈറോയിഡിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു എൻഡമിക് സ്റ്റേറ്റ് ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഭൂര് ഭൂപ്രദേശത്ത് ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ കൂടുതൽ ഒരു രോഗം കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എൻഡമിക് സിറ്റി എന്ന് പറയും അത് വലിയൊരു കാരണം അതിന് പഠനങ്ങൾ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അയഡിൻ ഡെഫിഷ്യൻസി അതായത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഉപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ അയഡിൻ്റെ കുറവ് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് തൈറോയിഡ് രോഗങ്ങൾ കേരളത്തിൽ കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത് ഇപ്പൊ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിന്റെ പ്രവർത്തനം തകരാറിലാകുമ്പോഴാണല്ലോ ഈ പ്രശ്നം വരുന്നത് ഇപ്പൊ രണ്ട് തരത്തിൽ തൈറോയിഡുകൾ ഉണ്ട് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസവും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസവും അപ്പൊ അതെന്തെല്ലാം വേണമെന്ന് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രധാനമായിട്ടും തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായ ഹോർമോൺ തൈറോയിഡ്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് ആ ഗ്രന്ഥി ഒരു ചിത്രശലഭത്തിന്റെ ആകൃതിയിൽ കഴുത്തിന് മുന്നിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥിയാണ് ആ ഗ്രന്ഥിയിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സത്ത് അതായത് ഹോർമോൺ ഗർഭസ്ഥ ശിശു മുതൽ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എനർജി അതായത് ഊർജം മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് അപ്പം അതിൻ്റെ കുറവ് മൂലം സംഭവിക്കുന്ന കണ്ടീഷനെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം എന്നും ഹോർമോണിൻ്റെ അളവ് ശരീരത്തിൽ കൂടുമ്പോൾ അത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്നും പറയും ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ല മൂന്ന് തൊട്ട് നാലാഴ്ച വരെ അമ്മയുടെ ബ്ലഡിൽ നിന്നാണ് കുട്ടിക്ക് ഹോർമോൺ കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ കുറവ് മൂലം കുട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവാവുന്ന ഡാമേജ് പെർമനൻ്റ് ആണ് പ്രത്യേകിച്ച് ബുദ്ധിമാന്ദ്യം ശരീരത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിലുള്ള സ്റ്റണ്ടിങ് എന്ന് പറയും ഗ്രോത്ത് റിട്ടാർഡേഷൻ മെൻ്റൽ റിട്ടാർഡേഷൻ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗർഭിണികളിലും നവജാത ശിശുക്കളിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീനിങ് വളരെ നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഗൈഡ് ലൈൻസ് പ്രകാരം ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടറോട് സംസാരിച്ചോളൂ ഹലോ ഹലോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോളൂ ഹലോ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇപ്പൊ തൈറോയിഡ് കണ്ടുവരാറുണ്ട് എങ്കിലും ഈ തൈറോയിഡ് ഈ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസവും ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസവും എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും എങ്ങനെ നമുക്ക് നിർവചിക്കാൻ കഴിയും സാർ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഇപ്പൊ കേട്ടില്ല അല്ലെ നേരത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അതെ ഞാൻ മാറിയിരിക്കുകയായിരുന്നു തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ അസുഖങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും രോഗലക്ഷണം ഒരു ഡോക്ടറെ നിങ്ങൾ സമീപിക്കുമ്പോൾ ഏതൊരു അസുഖത്തിനായാലും അത് രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ വിവരണത്തിൽ നിന്നും രോഗിയുടെ പരിശോധനയിൽ നിന്നും ഒരു ഡോക്ടർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടർക്ക് ഒരു എഴുപത് തൊട്ട് എൺപത് ശതമാനം രോഗനിർണയം നടത്താൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ അതായത് പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനകത്ത് ചെയ്യുന്ന ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകളും ഇമേജിങ് സ്റ്റഡീസും ആണ് അൾട്രാസൗണ്ട് പോലുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ ഇത് രണ്ടിൽ നിന്നും രോഗനിർണയം കൺഫേം ചെയ്യ
ഗ്ലാൻഡിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ വിവാഹത്തിന് മുൻപ് അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹം കഴിച്ച ഉടനെ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡിന് പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഗർഭിണിയാകുന്നതിന് മുൻപ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിലെ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് സൂചിപ്പിച്ചത് പോലെ ഏതൊരു അസുഖത്തിനും ഒരു സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സർജനെ ഒരു ഫിസിഷ്യനെ എൻഡക്രോണോളജിസ്റ്റിനെ കാണിച്ചിട്ട് എന്താണ് രോഗത്തിൻ്റെ അതായത് എന്താണ് രോഗിയുടെ പ്രോബ്ലം എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ആദ്യം സ്ഥിതീകരിക്കുക ലഘുവായ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റുകൾ ഒരുവിധം എല്ലാ ലാബുകളിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റാണ് ടി ത്രീ ടി ഫോർ ടി എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകൾ അതിൻ്റെ കൂടെ രോഗിയെ പരിശോധിച്ചിട്ട് കഴുത്തിൽ മുഴകളുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ള സ്കാനുകൾ ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റുകൾ മാത്രമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാൻ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ മുഴകൾ എന്ത് ടൈപ്പുള്ള മുഴകളാണ് നോർമലായിട്ടുള്ള മുഴകളാകാം ബിനൈൻ ട്യൂമേഴ്സ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ നൊഡ്യൂൾസ് എന്ന് പറയും ഗോയ്റ്റർ എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ പോലെയുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഡിസീസസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് ഏതാണെന്നുള്ളത് ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് നീഡിൽ ടെസ്റ്റ് എഫ് എൻ എ സി എന്ന് പറയുന്ന ടെസ്റ്റിലൂടെ സ്ഥിതീകരിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് പോകണം ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ ഡോക്ടറോട് ഹലോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞോളൂ സാറേ എന്റെ മോള് നാല് മോൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്ക് ഇപ്പം ഇരുപത്തെട്ട് വയസ്സുണ്ട് അപ്പൊ ഇപ്പൊ മൂന്ന് മൂന്ന് മാസം പ്രഗ്നന്റ് ആണ് അപ്പം ചെറിയ ചെറിയ തൈറോയിഡ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതിന് ചെറിയ ചെറിയ ഡോസ് കഴിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് കുഞ്ഞിനെ എന്തെങ്കിലും ബാധിക്കോ എന്നറിയാനാണ് കുഞ്ഞിനെ ബാധിച്ചോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് മാർഗങ്ങൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങളില്ല എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടി കുട്ടിക്ക് ഗർഭസ്ഥാവസ്ഥയിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസത്തോളം അമ്മയുടെ ബ്ലഡ് ലെവലിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പോൾ ഗർഭിണികളിൽ ഗർഭിണി ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ആ സ്ത്രീക്ക് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിൻ്റെ അളവിൽ കുറവുണ്ട് എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഹൈപ്പോതൈറോയിസം ഉണ്ടെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ഗർഭിണികൾക്ക് ഡോസ് കൂട്ടേണ്ട അവസ്ഥ ഒരു തേർട്ടി ടു ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഡോസ് കൂട്ടേണ്ട അവസ്ഥയുണ്ട് അപ്പോൾ നിശ്ചയമായിട്ടും ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്വയം ചികിത്സിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെയും ഫിസിഷ്യനെയും എൻഡോക്രോണോളജിസ്റ്റിനെയും കാണിച്ചിട്ട് ആ ഡോസിൻ്റെ അളവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക ത്രൂ ഔട്ട് പ്രഗ്നൻസി അളവ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ കുട്ടിക്കും ഹൈപ്പോതൈറോയിസം ബാധിക്കാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലല്ല ഫാമിലിയിൽ ഫാമിലിയലായിട്ട് വരാവുന്നത് അപ്പോൾ കുട്ടിയുടെയും സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് നിശ്ചയമായിട്ടും ഓക്കെ ഡോക്ടർ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ മുടി പൊഴിച്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ അമിത വണ്ണം ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ആയിട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ് വരുന്നത് ഹൈപ്പോതറിസം നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അതായത് ഏതൊരു കോശത്തിനും ഊർജം ചെലവഴിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഹോർമോണാണ് തൈറോയിഡ് ഹോർമോൺ അതായത് തലമുടി തൊട്ട് ഹൃദയം കണ്ണ് ലിവർ കൊടലെല്ലാം അപ്പം നമുക്ക് കൂടുതൽ പുറത്തോട്ട് വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് വരുന്ന ലക്ഷണങ്ങൾ ഹൃദയത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് വരുവാണെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഇടിപ്പ് വ്യതിയാനം വരിക പൾസ് റേറ്റ് കൂടുക കുറയുക ഹോർമോൺ കൂടുമ്പോൾ പൾസ് റേറ്റ് കൂടും ഹോർമോൺ കുറയുമ്പോൾ പൾസ് റേറ്റ് കുറയാം അത് പുറത്തോട്ട് കാണുന്നത് ലോകി നടക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എഫേർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടുന്നതായിട്ട് പാൽപ്പിറ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയും അതേസമയത്ത് ന്യൂറോളജിക്കലായിട്ടുള്ള സിംറ്റംസ് രോഗിക്ക് വിറയൽ വരിക ഇറിറ്റബിലിറ്റി വരിക ഉറക്ക ഉറക്കക്കുറവ് വരിക അങ്ങനെയുള്ള ലക്ഷണങ്ങളാണ് കൂടുതലായിട്ട് വരിക സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾസിലുള്ള ഇറെഗുലാരിറ്റീസാണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുക ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സിസ്റ്റത്തിൽ അതായത് കുടലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹോർമോൺ കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും മലബന്ധം വരും ഹോർമോൺ കൂടുമ്പോൾ വയറില് വയറളക്കം പോലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ട് വരാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ അവരെ വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്ന സിംറ്റംസ് ആണ് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നത് പക്ഷേ അത് ഏർലി ആയിട്ട് ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തന്നെ ഡിറ്റക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഡാമേജ് ആണ് വൺസ് കുട്ടി രണ്ടോ മൂന്നോ വയസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇത് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ ആ കുട്ടിക്ക് പെർമനൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡെഫിഷ്യസിറ്റാണ് പറയുന്നത് ക്രിട്ടൻ എന്ന് പറയും ക്രിട്ടനിസം എന്ന് പറയും അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഗ്രോത്തും മെ
കൂടുതലും മുഴകൾ കഴുത്തിൽ വരുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രോബ്ലം ആണ് അതിൻ്റെ ടെസ്റ്റുകൾ ബേസിക്കലി പി ടി എച്ച് സിറം കാൽസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് മൂന്ന് ടെസ്റ്റുകളിലൂടെ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യതിയാനം ഉണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അത് മുഴ വലുതാവുന്നുണ്ടോ എന്ന് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനിലൂടെയും കൂടുതൽ ഐഡൻ സ്കാൻസ് പോലത്തുള്ള കൂടുതൽ ന്യൂക്ലിയർ മെഡിസിൻ സ്കാൻസിലൂടെയും നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഡോക്ടർ നമുക്കൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലെവിൽ ഒരു ഇടവേള ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഒരു കോളർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ഡോക്ടർ ലൈവ് ആണ് സംസാരിച്ചോളൂ ഡോക്ടർ ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ഡോക്ടർ ഞാൻ എന്റെ മകളുടെ ഒരു ഇത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആശ്രമ എംസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ ഓരോ ദിവസം വെറുതെ ഒരു ജനറൽ വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തായിരുന്നു അപ്പം റിസൾട്ട് കാണിക്കുന്നത് തേർട്ടീൻ ആണ് എന്തിന്റെയാണ് ടി എസ് എച്ച് ആണ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അത് തേർട്ടീൻ കണ്ടതുകൊണ്ട് അപ്പാരന്റ് അവരൊരു മരുന്നും പ്രിസ്ക്രൈബ് തൈറോ നോം ഫിഫ്റ്റി എം സി ജി വൺ സീറോ സീറോ ഡെയിലി എന്നുള്ള ഡോസേജ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതിന്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെയാണ് അതിന് നമുക്ക് വലിയൊരു എത്ര വയസ്സുണ്ട് കുട്ടിക്ക് എത്ര വയസ്സുണ്ട് കുട്ടിക്ക് തേർട്ടി ഫോർ ഇത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡ് അതായത് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിന്റെ ശരീരത്തിലെ അളവ് കുറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ കാരണമാണ് ടി എസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ പിറ്റിറ്ററി ഗ്രന്ഥി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥി എന്ന് വരുന്ന തൈറോയിഡിനെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണിന്റെ അളവ് കൂടുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ലെവൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ പ്രൈമറി ആയിട്ടുള്ള റോള് അതായത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുട്ടിയുടെ വളർച്ചയെ നോർമലൈസ് ചെയ്യുക അതാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് അതിന് കാരണം ഗ്ലാൻഡിന് എന്തെങ്കിലും അബ്നോർമാലിറ്റീസ് തടിപ്പ് ഗോയിട്ടർ മുഴകളുണ്ടോ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് ഫേർദർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആവശ്യമുണ്ട് ചില കുട്ടികളിൽ ചിലപ്പോൾ ലൈഫ് ലോങ് ആയിട്ട് ഹോർമോൺ സപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ഗ്ലാൻഡിന്റെ ഫംഗ്ഷൻ നിന്നു പോയത് കൊണ്ട് ചിലർ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ച് നോർമലായിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടു മാസം ആറാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹോർമോണിന്റെ ലെവലിൽ ടാബ്ലറ്റിന്റെ ലെവലിൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഓക്കെ ഡോക്ടർ ഇപ്പം ഈ കഴുത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുഴ പുറത്തേക്ക് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ചിലർക്ക് കാണാം എന്നാൽ ചിലർക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നും അറിയില്ല പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക ഇത്തരം ഈ പറഞ്ഞ മുടി പൊഴിയുക അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കാണെങ്കിൽ ആർത്തവത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ക്രമം തെറ്റിയ ആർത്തവം അതൊക്കെ കൊണ്ടാണോ നമ്മൾ ഇത് തിരിച്ചറിയേണ്ടത് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഹോർമോണിന്റെ അളവിലെ വ്യതിയാനങ്ങളാണ് ഹോർമോണിന്റെ അളവിലെ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം ഹൈപ്പോതൈറോയിഡിസം കൂടാതെ വരുന്ന മൂന്നാമതൊരു എൻറ്റിറ്റിയാണ് ഗ്രന്ഥിയിലെ ഘടനയിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങൾ അത് ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയും ഗ്രന്ഥിയുടെ വീക്കത്തിനാണ് നമ്മൾ ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഗോയിറ്റർ കൂടാതെ വരുന്നതാണ് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള മുഴകൾ വരാം മൾട്ടി നോഡുലർ ഗോയിറ്റർ അതായത് പല മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള നോഡ്യൂൾസ് വരാം സിംഗിൾ സോളിട്ടറി നോഡ്യൂൾ വരാം ആ നോഡ്യൂൾസ് കുഴപ്പമില്ലാത്ത മുഴകളാകാം ക്യാൻസർ ആവാം അപ്പം ആ മുഴകൾ പുറത്തോട്ട് തള്ളി വരുമ്പോൾ അതൊരു കോസ്മെറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അപ്പിയറൻസിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിട്ടാണ് മുഴകൾ പലപ്പോഴും നമ്മുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് മുഴകളായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടാമത് വരുന്ന ഒരു അസ്വസ്ഥത രോഗിക്ക് മുഴകൾ കൊണ്ട് കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അസ്വസ്ഥത ഒരു പരിധിയിൽ കൂടുതൽ അത് വലിപ്പം വെക്കുമ്പോൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു തടസ്സമായിട്ട് തോന്നുന്നു വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റേജിൽ ശ്വാസം മുട്ടൽ ഭക്ഷണം ഇറങ്ങാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ആയിട്ട് വരാം തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസർ വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാൻസർ ആണ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ക്യൂർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ക്യാൻസർ ആണ് ഏർലി ഡിറ്റക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റ് ക്യാൻസറുകളെ അപേക്ഷിച്ച് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിന് ലോഞ്ചിവിറ്റി അതായത് ചികിത്സിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പലപ്പോഴും രോഗിയുടെ ഡിസീസ് ഫ്രീ ഇന്റർവെലിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആയുസിനെ ബാധിക്കാറില്ല മിക്കവാറും ക്യൂറിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിന് കിട്ടുന്നത് അടുത്തൊരു കോളിലേക്ക് ഹലോ ഹലോ നമസ്കാരം ചോദിച്ചോളൂ നമസ്കാരം ഞാൻ പാലക്കാട് നിന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് പറഞ്ഞോളൂ പറഞ്ഞോളൂ സാർ എനിക്ക് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഉണ്ട് വൺ ഇയർ ആയിട്ട് തൈറോയിഡം ക
പക്ഷേ ഗർഭിണി ആയിക്കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ അളവ് മെയിൻറ്റൈൻഡ് ആണോ എന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ചെക്ക് ചെയ്ത് ശിശുവിന് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവാതെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതാണ് ഡോക്ടർ നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം തിരികെ വരാം ഡോക്ടർ ലൈവിൽ ഒരു ഇടവേള കൂടി ഡോക്ടർ ലൈവ് തുടരുന്നു ഡോക്ടർ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന അർബുദങ്ങൾ അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായ ചികിത്സയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്തരം അസുഖങ്ങൾ ഇപ്പൊ തൈറോയിഡിന്റെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ പോലും അറിഞ്ഞാൽ പോലും ചികിത്സിക്കാതെ ഇരിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ഏർലി സ്റ്റേജിൽ ഡിറ്റക്ഷൻ എത്രത്തോളം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതൊന്ന് ഒരു അവയർനെസ്സിന് വേണ്ടിട്ട് തൈറോയിഡ് ഹോർമോണിലെ ക്യാൻസർ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾക്ക് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി പരിശോധിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പലപ്പോഴും അവയുടെ മുഴകൾ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഹോർമോണിൻ്റെ വ്യതിയാനങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം എന്ന് നിർബന്ധമില്ല അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഡോക്ടറുടെ അടുത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡിലെ ടെസ്റ്റ് നോർമൽ ആണെന്ന് കരുതി തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ക്ലിനിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ നമ്മൾ കഴുത്തിൽ രോഗിയുടെ പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ മുഴകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റ് അൾട്രാസൗണ്ട് സ്കാനും അതിനകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും മുഴകളുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിശോധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മുഴകളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈൻ നീഡിൽ ആസ്പിറേഷൻ സൈറ്റോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു സൂചി വെച്ച് പെയിൻലെസ് കാര്യമായിട്ടുള്ള വേദനയൊന്നും ഇല്ലാത്തൊരു ടെസ്റ്റാണ് രണ്ട് ഒരു ദിവസത്തിൽ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടും അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും സസ്പീഷ്യസ് ആയിട്ട് ക്യാൻസർ പോലുള്ള സെൽസിൽ കോശങ്ങളിൽ ക്യാൻസർ പോലുള്ള സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സ്റ്റേജായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അത് എന്താണ് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് തൈറോയിഡിൻ്റെ ക്യാൻസർ ആണോ എന്ന് സ്ഥിതീകരിക്കുമോ അതിൽ ഹൈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ചാൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലോ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് സർജറി മാത്രമാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിലെ ക്യാൻസർ മാത്രമുള്ള ശരീരത്തിലെ പ്രോബ്ലി വൺ ടൈപ്പ് ഓഫ് ട്യൂമർ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസർ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് സർജറിയിൽ ക്യൂർ ചെയ്യാമാണ് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഫോംസ് ഓഫ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് കീമോതെറാപ്പി റേഡിയോതെറാപ്പി ഒന്നും വെരി റയർ ഇൻഡിക്കേഷൻസിൽ മാത്രമേ തൈറോയിഡിന് ആവശ്യം വരാറ് ലിംഫോമ പോലെയുള്ള റയർ ട്യൂമേഴ്സിന് അപ്പോൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയിലെ നല്ലൊരു ശതമാനം ക്യാൻസേഴ്സും ഓപ്പറേഷനിലൂടെ ക്യൂർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ അനുബന്ധമായിട്ട് സർജറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിന്റെ ഫൈനൽ ബയോപ്സി റിപ്പോർട്ടിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഡോക്ടർ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ അൾട്രാസൗണ്ടും എഫ് എൻ എ സിയും കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത് പിന്നീടാണ് ബയോപ്സിയുടെ ഒരു ഇതിലേക്ക് പോകുന്നത് അല്ലെ പലപ്പോഴും എഫ് എൻ എ സിയിൽ തന്നെ നമ്മൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ഘടനയിൽ വ്യതിയാനങ്ങൾ വന്ന ഗ്ലാൻഡ് അപ്നോമൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ അത് ക്യാൻസർ ആണെങ്കിലും മൾട്ടി നോഡുലർ ഗോയിട്ടർ ആണെങ്കിലും മരുന്നില് നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അത് മൾട്ടി നോഡുലർ ഗോയിറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് വലുതായി കമ്പ്രഷൻ സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാകും ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ അത് പതുക്കെ പോയി സ്പ്രെഡ് ആവും രണ്ടിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ടോട്ടൽ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാണ് അതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോക്ടർ എപ്പോഴും ഈ ഒരു ശസ്ത്രക്രിയ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഭയമാണ് അതൊന്ന് രണ്ട് ഒരു ഗ്ലാൻഡ് എടുത്ത് കളയാണ് അപ്പൊ അത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ് നടക്കുക അപ്പൊ അതൊരു വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമാവില്ലേ എന്നുള്ള ഒരു ആശങ്ക പലർക്കും കാണാറുണ്ട് ഒരു പത്ത് വർഷം മുമ്പ് വരെയുള്ള ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡീസ് വെച്ചിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ തൈറോയിഡ് സർജറി ഇന്ന് വളരെ സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർജറിയാണ് പണ്ടുണ്ടായിരുന്നിരിക്കുന്ന രണ്ട് കോംപ്ലിക്കേഷൻ നേരത്തെ കൂടുതലായിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ആയിട്ടുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് നർവ് അതായത് നമ്മുടെ ലാരിങ്സ് സൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന സൗണ്ട് ബോക്സിന്റെ കൺട്രോൾ വരുന്ന നർവിന് വരുന്ന ഇഞ്ചുറി ശ്വാസമുട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്വരത്തിനുള്ള തളർച്ച രണ്ട് കാൽസ്യം ഈ പാരാതൈറോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രന്ഥി ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടക്കുമ്പോൾ അത് അത് അതിൻ്റെ കൂടെ അറിയാതെ മാറ്റപ്പെട്ടാൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ലെവൽ കുറയുകയും ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കാൽസ്യം കഴിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ ഇത് രണ്ടുമാണ് മേജർ കോംപ്ലിക്കേഷൻ പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ടെക്നോളജിക്കൽ അഡ്വാൻസസ് കൊണ്ട് തൈറോയിഡ് സർജറി വളരെ എഫക്റ്റീവാണ് സേഫാണ് രോഗിക്ക് മിനിമം കോംപ്ലിക്കേഷൻസും വളരെ നൂറിൽ ഒന്ന് പോലും ഇല്ലാതെ ആണ്
അതായത് ഗോയിട്രോജൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളുണ്ട് ക്യാബേജ് ലെറ്റ്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഗോയിട്രോജനിക് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫുഡ്സ് എന്ന് പറയും പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചേക്കാം ഗോയിറ്റർ ഉണ്ടാക്കാം ഒഴിവാക്കുകയല്ല അതിന്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക അങ്ങനെ ടെൻഡൻസി ഉള്ള ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ അത് കഴിവതും കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അഡ്വൈസ് അപ്പൊ ഈ വേൾഡ് തൈറോയിഡ് ദിനത്തിൽ ഡോക്ടർക്ക് എന്താണ് ഒരു മെസ്സേജ് പറയാനുള്ളത് ബേസിക്കലി തൈറോയിഡ് ഡേ എന്നുള്ളൊരു ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ പറ്റിയുള്ള ഒരു അവയർനെസ് കൂട്ടുക തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടാൽ കുട്ടികൾക്ക് വരുന്ന ഗ്രോത്ത് റിട്ടാർഡേഷനും മെന്റൽ റിട്ടാർഡേഷനും പെർമനന്റ് ഡാമേജ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഗർഭിണികളിലും നവജാത ശിശുക്കളും ഇതിന്റെ സ്ക്രീനിങ് അത്യാവശ്യമാണ് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷം ക്യാൻസർ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും അതിലോട്ട് പോയാൽ തന്നെയും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ക്യൂർ ചെയ്യാമെന്നുള്ളൊരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖമാണ് എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ആണ് നൽകുവാനുള്ളത് നമ്മുടെ സമയം ഇവിടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് വളരെയധികം നന്ദി ഡോക്ടർ ലൈവിന്റെ ഈ അധ്യായം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു നമസ്കാരം